Hello boys, girls, mums, dads and families. Did you know that reading a book or listening to an audiobook can reduce our stress? Did you know that reading increases our vocabulary and it improves our memory? Well, Ariana Charter School warmly welcomes you back to Tuck In Tuesday, our weekly story time before bedtime. I can't wait to hear all the wonderful books that are going to be read to us each Tuesday by our school community as we launch into Series 8 of this amazing initiative. I hope that you're snuggled up and ready to fall into this week's book titles. Enjoy, sleep tight, and we'll see you tomorrow. God bless. Hi everyone. Hi boys and girls of grade four and five. Welcome to this week's episode of Tuckin Tuesday. I'm Miss Melanie and I'm the lucky reader of this week's story. This week, I'll be reading to you the book called The New Project. It was written by Shema Al-Marzuki and the illustrator is Ayham Kweja. Ready? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan bikum tullabana al-a'za fi qissatin jadidatin min qissasi yawm al-thulatha. Ma'akum al-ustaz Muhammad Nur. Qissatuna li hadha al-yawm hiya bi'inwan al-mashru' al-jadid. Ta'lif. شيماء المرزوقي. To our ancestors' heritage and our beautiful culture, Shema Al Marzuki. In assembly, the school principal announced there would be a competition for the best end of year project. أعلن مدير مدرستنا عن مسابقة لأفضل مشروع. I wondered what I could make to stand a chance of winning the competition. I thought about it all the way home and decided my family could help. وفي الطريق إلى البيت كنت أفكر في مشروع أستطيع أن أنفذه وأشارك به في المسابقة وقد فكرت كثيرا في طريقة قد تساعدني في إيجاد المشروع المناسب ربما تستطيع أسرتي المساعدة After we had our lunch I found a good opportunity to ask them about new and unique ideas that I could use for my project وبعد أن انتهينا من تناول الغداء انتهزت الفرصة وقلت أريد أن أسمع من كل واحد منكم فكرة لمشروع مميز لأشارك به في مسابقة المدرسة My sister Nora's eyes lit up and she immediately said Why don't you bake cakes and let the customers decorate them? Then my brother Solon said Or you can sell colorful hats and watches على الفور ردت شقيقة نورة قائلة اصنع الكعك واجعل الزبائن يزينون القطع بأنفسهم ثم قال أخي سالم أو قم ببيع القبعات الملونة والساعات I looked at my mother she was smiling and added since your handwriting is so beautiful you could prepare some calligraphy to sell in decorated frames even my younger sister Sarah participated in the conversation, asking, How about opening a small toy shop? وهنا نظرت نحو أمي فقالت وهي تبتسم بما أن خطك جميل ما رأيك أن تكتب أسماء الطلاب وتبيعها في لوحات مزخرفة حتى شقيقة الصغرى سارة شاركت في المقترحات قائلة ما رأيك أن تفتح متجرا صغيرا لبيع الألعاب؟ My father had been quiet for a while, then offered his suggestion. Why don't you sell used books at low prices? This will be a noble cause because you are encouraging others to read and gain knowledge. وبعد تفكير عميق قال أبي: ما رأيك أن تجمع الكتب المستعملة وتعرضها بأسعار زهيدة؟ وبهذا يتميز متجرك عن الجميع بتشجيعه على القراءة والمعرفة. I was very happy with my family's suggestions, such beautiful ideas, and I promised to consider them properly before I made my final decision. I went back to my room and began to write down all of the ideas I had collected. So I wrote, Decorate cakes, colorful hats and watches, showcase a small toy shop, Frame calligraphy and sell used books. 
سعدت جدا بمقترحات أسرتي وحماسهم وبمسارعتهم بإعطاء أفكارا جميلة شكرتهم وأبلغتهم أني سأفكر فيها جيدا عدت إلى غرفتي وأمسكت ورقة وقلما وبدأت أدون الأفكار Later that evening, my grandmother came to visit us, so I asked her point of view as well. وعندما حل المساء جاءت جدتي لزيارتنا فانتهست الفرصة وسألتها عن رأيها. She had a quick look over the list and said, Why don't you renew the old and use our ancient heritage? قرأت الاقتراحات ثم قالت ما رأيك يا علي أن تجدد القديمة وتقدم لزملائك تراثنا العريق. I listened to my grandmother retell the story about our ancestors being leaders in palm cultivation, harvesting dates and diving into the deep blue sea in search of natural pearls. I felt a sense of honor and pride. I will teach you how to make from palm fronds, landfills, and mats so that your project will stand out from everyone's. A dreamy look of satisfaction covered my face. كنت أنصت إليها جيدا وهي تواصل حديثها قائلة اصنع بيتا من سعف النخيل وفرش فيه الحصيرة وقم ببيع التمور مع قهوتنا اللذيذة وبيع بعض من اللؤلؤ الطبيعي وأخبر أصدقائك أن أجدادنا امتازوا بزراعة النخيل وحصاد التمور وغاصوا في أعماق البحار بحثا عن اللؤلؤ الطبيعي سأعلمك كيف تصنع من سعف النخيل المكاب والمهاف والحصير وقم ببيعها أيضا في مشروعك وأتمنى أن يتميز عن الجميع After all of the suggestions, I liked my grandmother's idea the most So I made a list of what I needed to do and instructed Let's start with this project We need to collect a lot of palm fronds and dates from the palm trees أعجبتني جدا فكرة جدتي حين تحدثت عن تراثنا فقلت لها هيا نبدأ ونقوم بعد الكثير من سعف النخيل ونحضر اللؤلؤ من أعماق البحار ونجمع التمور من أشجار النخيل I will help you to make rings, bracelets and necklaces out of the beautiful pearls, said Sara and I will help you with a few drawings of our heritage, agreed Nora قالت سارة سأساعدك في صناعة الخواتم والأساور والعقود الجميلة من اللؤلؤ وقالت شقيقتي نورة وأنا أود مشاركتك في مشروعك الجميل وسأساعدك في رسم بعض اللوحات الجميلة عن تراثنا العريق My brother Salem added I'll make a small house model from palm leaves My mother promised to prepare some traditional food and sweet logomot dipped in delicious date syrup with lots of delicious Arabic coffee. After that, we must bring pearls from the depths of the sea, father said. أما أخي سالم فقال سأصنع لك مجسما لبيت صغير مصنوع من الجريد ووعدتني أمي أنها ستعد بعض اللقيمات وتسكب عليها الدبس اللذيذ ثم نقدم هذا كله مع القهوة ووعدني أبي أن يعلمني الغوصة وأن يساعدني في إحضار اللؤلؤ. When all the projects were submitted for the school competition, the teachers were amazed. Everyone had made such a good effort. However, my project stood out from the rest because it displayed something from our rich heritage and showed some of our ancient ancient traditions. وعندما ذهبت إلى المدرسة وبدأت لجنة التحكيم بمطالعة كل مشروع وفحصه. تاز مشروعي عن الجميع بأنه يقدم شيئا بل أشياء من تراثنا الأصيل. My friends were happy to rest on the mats while eating the delicious logomot dipped in date syrup. They also bought landfills, mates, and some dates. Some of the teachers tried our coffee and bought pearl rings and necklaces. Others sat in the alarish, the house made from palm. And they ate the delicious logomot while enjoying the beautiful artwork. كم فرح الأصدقاء حين جلسوا على الحصير يتذوقون اللقيمات مع الدبس الشهي، واشتروا المهاف والمكاب والحصير والتمرة، 
حتى إن المعلمين أعجبتهم فكرتي في استثمار القديم وشربوا القهوة واشترى البعض منهم عقود اللؤلؤ والخواتم My school principal was impressed by the idea of renewing our heritage and with the pictures that hung in the ala reach which represented our culture أعجب مدير المدرسة بفكرة التراث والصور المعلقة على جدران بيت العريش فهي تسرد الحياة البدائية التي عاشها الآباء والأجداد في العصر القديم My science teacher liked the idea of the house model made by my brother Salem that we put in the courtyard أما معلمة العلوم فقد أعجبتها فكرة المجسم القديم حيث صنع أخي سالم بيتا من الجريد واستخدم أعواد الثقاب ووضع في فناء المنزل الأواني القديمة وسعف النخيل وزينها بالتمر أما معلمة التربية الفنية فقد صفقت حين شاهدت رسومات أختي نورة التي رسمت لوحة عن صيادين بجانب قارب خشبي ولوحة أخرى فيها مسجد عتيق The next day, the school principal honored the participants of the competition. I was so happy to be nominated for the best project. I realized that the spirit and traditions of our ancient heritage are both interesting and authentic. And it was so much fun working with my family. وفي اليوم التالي كرم مدير المدرسة أصحاب المشاريع وكم فرحت حين فزت بأفضل مشروع وأدركت أن التراث القديم الأصيل فيه روح آبائنا وأجدادنا وكم من الممتع أن تتشارك العائلة في نجاح مشروع صغير I returned home straight after school carrying the award held it up and announced proudly Best project succeeded because of your cooperation, positivity and support I gave a wide smile before I continued Thank you all وحين عدت إلى المنزل حاملا معي الجائزة رفعتها للأعلى وقلت هذا النجاح نجاحنا جميعا يا أسرتي العزيزة The end Boys and girls, I hope you enjoyed this week's edition of Tuck In Tuesday Let's all remember all of our cultures, traditions and heritage Enjoy, until next week مع السلامة إلى هنا أحبة الصغار وتنتهي قصتنا لهذا المساء أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم وتصبحون على خير